ตัวอักษรตัวอักษรในภาษาอังกฤษคืออัลฟาเบตคือสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายสำหรับใช้แทนหน่วยเสียงในภาษาหนึ่งหนึ่งโดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบโดยทั่วไปอักษรแต่ละตัวมักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นเสียงสระพยัญชนะหรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆเช่นอักษรโรมันอักษรไทยอักษรมอนโดยทั่วไปเรียกกันว่าตัวหนังสือเตัวอักษรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งสะท้อนอารมณ์เหตุผลความคิดความต้องการความรู้สึกและตัวอักษรยังสามารถบันทึกรวบรวมความรู้สึกต่างๆไว้ได้เป็นระยะเวลายาวนานตัวอักษรเรียกอีกอย่างว่าคาแรคเตอร์ถ้าหากตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นชุดเดียวกันเราจะเรียกว่าฟอนต์ฟอนต์ที่เรารู้จักกันดีเช่น th สารบัญอังสนา upc arial lily claudia t a h o m a เป็นต้นตัวอักษรมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับงานพิมพ์ซึ่งประวัติความเป็นมาของสิ่งพิมพ์เริ่มขึ้นจากการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โลหะโดยโยฮานกูเตนเบิร์กในปีคริสตศักราชที่1440ซึ่งทำให้เกิดระบบการพิมพ์เป็นจำนวนมากการออกแบบตัวอักษรจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับในประเทศไทยนั้นตัวอักษรถูกคิดค้นขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชในราวปีพศ1826โดยได้รับอิทธิพลจากตัวอักษรอินเดียและขอมในยุคเรืองอำนาจลายสือไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ได้ดัดแปลงมาจากตัวอักษรขอมโดยกำหนดลักษณะของตัวอักษรให้เขียนง่ายขึ้นวางรูปสระไว้ให้อยู่ในบรรทัดรวมกับตัวพยัญชนะทั้งหมดเช่นเดียวกับแบบของโรมันและมีวรรณยุกต์กำกับเสียงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของตัวอักษรไทยจนมาถึงในยุคที่มีการนำเอาตัวอักษรไทยเข้ามาใช้ในการพิมพ์ในปีพศ2371ได้มีการหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยเจมส์โลเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นนั้นเป็นตำราวยากรณ์ไทยชื่อว่า A Grammar of the Thai หรือ Samese Languages ตัวอักษรเป็นลักษณะแบบคัดลายมือมีรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตาไปเนื่องจากเป็นการแกะตัวอักษรจากบล็อกและหล่อจากไม่พิมพ์ทองแดงแทนการใช้วัสดุขีดเขียนหรือจารึกดังเช่นสมัยก่อนการพัฒนาระบบการพิมพ์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในปีพศ2381หมอบรัตเลได้ทำการหล่อตัวพิมพ์ขึ้นใช้เองในประเทศไทยรูปแบบตัวอักษรขนาดนั้นยังคงใช้แบบอย่างตัวอักษรของเจมส์โลแต่ได้แก้ไขให้สวยงามและมีความประณีตมากขึ้นมาจนกระทั่งราวปีพศ2385ที่ได้มีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของตัวอักษรอย่างเด่นชัดโดยออกแบบให้ตัวอักษรมีลักษณะเป็นหัวกลมตัวเหลี่ยมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสร้างรูปแบบตัวอักษรในครั้งนี้ได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนารูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในวงการพิมพ์จนถึงทุกวันนี้